Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Hi, how are you doing today? So, so. And so, you? so. I'm okay. <laughs> <laughs> A little tired, <laughs> but I'm okay. Okay. It's Thursday and tomorrow is Friday and then I can sleep the whole weekend. <laughs> so, uh, and the rest of you, how are you doing? How are you doing? Are you so tired? Hi everyone. Hi Karina, how are you doing? Um, I'm okay. I'm a little tired, but okay. Yeah. I'm happy to <laughs> stay here in class. <laughs> okay, yeah, I'm happy to. I think it's been a hard day and Thursday is kind of difficult. It's more difficult than Monday. <laughs> I don't know why. Yes, uh, yes, yes. But then on Friday we are happy and it's okay. Yes. Mm -hmm. Yay. And I'm happy to see you here. Thank you for being on time. That's a good thing. You are always on time. A couple of your classmates are not going to be on time. They said that they're going to be a little bit late because of the traffic. But we're going to be um, waiting for them for a little while. But we are going to start uh, discussing what you remember about yesterday's class. What do you remember about yesterday's class? Did you practice the questions about yesterday's class? Hola, me escuchan. Hola, hola. Sí, sí. Eh, la, la clase de ayer mm -hmm. realmente no practiqué. Estuve muy ocupada. <laughs> okay. I know it's difficult because of, well, we don't have too much time. Ya no tenemos tanto tiempo como cuando antes, ¿verdad? <ríe> sí, me acuerdo que cuando esta cosa empezó me sobraba tiempo. <ríe> Ahora ya no. Well, that's okay. It's a lot of things, un montón de cosas que se acumularon y ahora hay que salir con todo. Bueno. So, vamos yes. a practicar. Yo sé que por cuestiones de trabajo es difícil a veces, ¿verdad? Este, estudiar o hacer algo, pues, Vamos a practicar acá. Y eh, bueno, ahí se nos van a ir uniendo los compañeros. Muchos de ellos dijeron que están en tráfico y que se van a unir de otro ratito. Ok. All right. Uh, can you see my screen? Yes. Yes. Ok, perfect. So as you know, this is our video conference number nine. And we are going to start um, by making a difference. Eh, lo que hemos visto hasta acá ha sido el simple present with verb to be. Ayer empezamos a practicar eh, unas preguntas que llevaban una mezcla de ambos eh, temas que hemos estado viendo. Eh, so, aquí les puse este material como para que recuerden, ¿verdad? Hemos visto yes, no questions, tanto con el verbo to be, como con el auxiliar do, que acompaña otros verbos que no son estar. Como pueden ver, eh, siempre las ambas cosas se refieren al presente simple, pero pues cada una tiene su estructura. El presente simple con el verbo to be fue la primera estructura que vimos la semana pasada en la sección 1. Y luego hemos estado viendo el presente simple sin el verbo to be. Okay. Eh, aquí les puse este cartelito basándome más que todo en las preguntas porque eso es lo que vamos a practicar ya al final de la sección 2. Entonces, eh, esto lo vimos en la sección 1, las preguntas en presente simple con el verbo to be, que significa ser o estar. La pregunta inicia con el verbo, ¿verdad? No lleva auxiliar. 
el verbo es el que inicia la pregunta y ya no hay otro verbo en la oración más que ser o estar. Tampoco necesita auxiliar. Él se manda solo, él es absoluto. El verbo to be. Entonces déjenlo ahí solito aparte. Entonces empieza con el verbo to be y luego sujeto y luego puede haber un complemento. Y al final la question mark. En la mayoría de casos eh, es, es raro una excepción en la que usted conteste diferente, ¿verdad? Eh, este tipo de preguntas, las yes no questions, siempre van acompañadas casi del mismo auxiliar. Es raro el caso que no. Yo les voy a decir el que más vamos a ver, el más, el escenario más común en el que esta regla no se cumple. Eh, good evening, teacher. Good evening, good, evening. good evening, Nelson. Thank you for joining. Gracias por unirse. Ya veo que ya varios ya están. Sé que ha habido tráfico. Algunos eh, ya estamos aware de esa situación. Y qué bueno que se unió rapidito. Les explicaba, ¿verdad? Aquí empezamos con el verbo, la pregunta, luego el sujeto y luego pues algún complemento. Contestamos casi siempre utilizando siempre la misma estructura con el verbo to be. Uh, am I happy? Yes, you are. Oh, no, you aren't. Eh, are you happy? Yes, I am. No, I'm not. Is he or she or it happy? Es con los que usamos is. Con he, she, or it. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Or no, he's not. No, she's not. Or no, it isn't. And so on. Y así pueden ver que vamos. Are we happy? Yes, we are. No, we aren't. Are they happy? Yes, they are. Oh, no, they aren't. Right. Now, with the simple present without the verb to be, cuando no estamos usando el verbo to be, utilizamos el verbo auxiliar do. En este caso, el do no significa nada. Nos está ayudando nada más eh, con el otro verbo. Porque a diferencia del Be, los demás verbos sí necesitan auxiliar cuando estamos haciendo preguntas. En oración no, no necesitamos auxiliar, solo en la pregunta. Eh, y tenemos primero el auxiliar, el sujeto y el verbo. Luego podemos tener un complemento, no siempre, pero a veces sí es necesario, lo agregamos. Eh, para I, you, we, they, decíamos que usamos do. Y para he, she, it, utilizaremos does. Y normalmente, pues véanse aquí también las respuestas. Do I work? Yes, you do. No, you don't. Do you work? Yes, I do. Or no, I don't. Does he work? Y así, pues, con she y con it también usamos das. Yes, he does. Or no, he doesn't. Y así vamos con los demás. Esto yo creo que sí lo han entendido muy bien. Eh, ayer solo escuché que hubo una confusión por ahí, como alguien puso el do en extra way in the sentence. A veces es porque esto, como auxiliar, no significa nada. Uh, Tú trabajas, si lo queremos interpretar a español, aquí decía, tú trabajas, es como que esto es un fantasmita, solo es un auxiliar indicando presente. Y también nos indica la persona. Pero él también tiene una función como verbo, por eso se llama un verbo auxiliar. Como auxiliar no tiene mayor función más que indicar tiempo y, y pues eh, es un verbo ayudador, ¿verdad? Y como verbo significa hacer. Ok. Y ahí viene eh, algo que les quería explicar. Porque a veces me dicen, pero ahí está repetido. No, no es que se repita. Él tiene dos funciones. Vamos a ver. En esta pregunta... What? Esta es una pregunta de información. What do you do? What do you do? Y dicen porque está dos veces. No. Aquí no significa nada. 
Aquí su función es auxiliar y aquí está funcionando como verbo y como verbo significa hacer. Entonces, si lo traducimos, dice que, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Otra vez, esto no tiene un significado, ¿verdad? Solo es un auxiliar, un, nos está ayudando con, eh, a estructurar la pregunta, indicando que es presente y nos ayuda también a indicar la persona. ¿Preguntas hasta acá? No, question. No questions. Ok. Este tipo de preguntas se llaman information questions. En estas la respuesta puede variar. No es necesario que contesten siempre con do. Ahí pueden contestar incluso con otros verbos como el verbo to be. What do you do? I am. Uh, I am a teacher. Right? So, pueden, eh, eh, son, se llaman open-ended questions. So, no tienen una estructura, son para dar información. Okay. Mm -hmm. No questions so far? No. no ok, just... ese es ya no. como un pequeño review, un pequeño repaso de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Eh, voy a pasar lista ahorita que veo que ya está la mayoría. La primera ronda y luego en la segunda tal vez ya, ya están. Hay otra personita por ahí que me avisó que venía en tráfico, pero que se iba a unir tarde. Eh, lo importante, como les digo, es que se unan, ¿verdad? Porque eh, cada minuto cuenta. <risa> Vamos a ver. Ok, remember to say present and raise your hand. Eh, camera should be on. Preferable all time. Eh, let's just start. Ángel Gabriel Franco. No se conectó. No está acá. Cristina Marisol. No está acá. Darwin Edgardo. Present. Ok. Thank you. Delmi Sanabe López. Present. All right. Thank you. Diego Fernando Erazo. Diego Fernando Erazo. No está Diego todavía. Ok. Douglas Isael Vázquez Hernández. Present. Good, thank you. Efraín Antonio Alas. Efraín Antonio Alas. Bueno, no se ha unido aún. Erika Milcar Hernández. Él no está. Fidel Coreas Pascual. Present. Thank you. Flor de María. Present. Thank you. Henry Samuel. No está. Eh, Juan Ernesto. Present. Ok. Uh, next. Karina Beatriz. Present. Thank you. Leida Susana. No está. Luis Alonso Flores. Present. Good, thank you. María Adriana. Present. Good, thank you. Um, María Estela. Present. Good, thank you. María Vanessa. Present. Ok, thank you. Mayra Melanie. Eh, Mayra viene en el tráfico, a ver a qué horas viene. Nelson Alfredo. Present. Thank you. Nelson Edgardo. Present teacher. Thank you. Reina Beatriz. Present. All right. Thank you so much. Okay. Let's see. Um, let us continue. Okay. Now with this information, let us practice and uh, these are kind of like the same questions like yesterday. You're going to find a couple of questions that are different. So we're going to practice. Um, this is gonna be like a speaking practice, a short activity. And we're going to start practicing pronunciation with these questions. Let us repeat, do you have a job? Do you have a job? Have a job? Does Tuesday always come after Monday? 
Tuesday. Tuesday. Do our classmates live in Japan? Do our classmates live in Japan? Does your English teacher wear glasses? Do we study English at night? Do we study English at night? Does ice cream taste good? Does ice cream taste good? Do you have three children? Do you have three children? Does our class finish at 2 p.m.? That's our class finish at 2 p.m. Uh, okay, let's repeat. Uh, Japan. 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 Where? 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 Study. 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 Taste. 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 Okay, one more time. Do you have a job? Do you have, have a, job? a job? Does Tuesdays always come after Monday? Does Tuesdays always come after Monday? Do our classmates live in Japan? Do our classmates live in Japan? Japan? Remember is live. 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 Does your English teacher wear glasses? Does your English teacher wear glasses? Do we study English at night? Do we study English at night? Does ice cream taste good? Does ice cream taste good? Do you have three children? Do you have three children? Does our class finish at 2 p.m.? Does our class finish at 2 p.m.? Okay, so we're going to practice asking these questions. Uh, let's start with the first one. Um, Hoy no tengo ganas de ser mala. Voy a darle la... Ok, Flor. <ríe> Hágale una pregunta a algún compañero. Ok. Eh, Douglas, do you have a job? Yes, a job. Yes, I have a job. Así sería. Excellent. Sí, puede contestar. Yes, I have a job. O yes, I do. Cualquiera de ah, las okay. dos. Excellent. Thank you so much, Flor. Thank you, Douglas. Now you continue, Douglas. Usted escoja la víctima. Hoy no quise escoger yo primero. Estoy cansada. Ok. Ok. Fidel, ¿los Tuesdays always come after Monday? En Corea. Sí, sí. Está no confusa logro, la pregunta. No logro traducir la pregunta, sí. La pregunta es si el martes siempre viene después del lunes. Uh, sí, es confusa, no se preocupe. Yes, yes, I. Yes. Eh, es como. Yes, Tuesday always come after Monday. Ah, mire qué bien, Fidel, es muy astuto. <laughs> Contestó súper bien la pregunta. Yes, Tuesday always come after Monday. Como estamos hablando de un día, si queremos hacer la respuesta cortita, sería ¿con qué sujeto? Yes. I, you, he, it, we, you, they. ¿Cuál sería? It. Yes, it does. Pero de la forma que lo hizo Fidel es muy buena, fíjense. Y eso sirve mucho, mucho en inglés. Porque él encontró la manera de contestar y lo hizo excelente. Eh, a veces eh, no, nos cuesta como ubicar el sujeto para hacer la respuesta corta. Y eso también con las palabras. Fíjense que cuando uno tiene mucho vocabulario, eh, puede utilizar palabras similares. Como de repente, no sé cómo decir esto, pero una, hay una palabra igual entonces o parecida. Entonces, usamos sustitutos eh, para no quedarnos así congelados. Muy bien, Fidel. Thank you. And thank you, Douglas. Now, Fidel, choose another person and ask the question. Eh, Vanessa, 
Do your classmates live in Japan? No, they doesn't. No, I'm sorry. Uh, what's the question? Do hey. our classmates live in Japan? No, no, they, no, they doesn't. No, they, hasta ahí vamos bien. No, they don't. Excellent. <laughs> no, they don't. Very good. Thank you, Fidel and Vanessa. Now, Vanessa, select another person. Um, I don't know. Um, Estela. Okay. Does your English teacher wear glasses? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Excellent. Thank you so much, Vanessa and Estela. Now you continue, Estela. Um, plot. Juan Ernesto. Okay. Juan Ernesto. Yes, go. Do we, do we study English at night? Yes, we do. Yes, okay. we do. Yes, excellent. Yes, we do. Thank you, Stella. Thank you, Juan. Now you continue, Juan. Uh, Darwin, do you have three children? No, I do. I don't. No, I don't. Very good, Darwin. Thank you, Darwin. Thank you, Juan. Now, Darwin, you continue. Uh, Nelson Edgardo. Yes. Does all class finish at 2 p.m.? No, it's done. No, it? Done. Mm. It doesn't. Excellent. Yes. <laughs> no, it doesn't. Sorry. Very good. Now you did a very good job. Esto es con la práctica, saben. Algo muy bueno es que ustedes mismos, yo no les dije, corríjanlo, solo es como que, mm, y ustedes dijeron, ah, no, está la auxiliar. Ajá, entonces, eso es lo que les digo, es con la práctica, y ya ustedes lo saben, han agarrado muy bien el tema, solo es práctica, y eso es lo que vamos a enfocarnos mucho en la práctica. Eh, now, we have this, is, uh, this exercise, eh, we are going to read the question and we are going to answer using the prompt that we have here. For example, here the question is, does Mrs. Brown live in California? Acuérdense que Mrs. es para señora, ¿verdad? La señora casada. Does Mrs. Brown live in California? Entonces mm -hmm. tenemos que contestar afirmativo, yes, y complementamos, she does. Ahora esta, ok, es, empieza con verb B. Are Shelly and Thomas tired? The answer is no, they aren't. Mm -hmm. Y así van a ir, lean la pregunta y vamos a contestar usando, aquí nos indica si vamos a contestar negativo o afirmativo. Les voy a dar unos minutos para que vayan, solo pueden poner el número de la pregunta y solo escriban la respuesta. O si lo quieren escribir todo, that's okay. Okay, sorry.
Have you finished or you need more time? Necesitan más tiempo o ya terminaron? More time. more time. Yes. Okay. Okay, so we're going to check answers. Uh, first, we're going to start with the number three. Okay, we're going to start with number three and I'm going to ask the question and uh, who's going to answer? Uh, Karina, number three. I'm going to ask the question and you give me the answer, please. Number three. Uh, okay. Do penguins live at the North Pole? No, they don't. No, they don't. Excellent. Now, Karina, please ask the number four to another classmate. Um. Okay. Where? Um, Darwin. Does your father work in an office?
Darwin. Hello. Yes, here. Okay, thank you. The number four, what was the the answer? Does your father work in an office? Yes, he does. Yes, he does. Okay, excellent, Darwin. Now you can ask the next question to another classmate. It will be number five. Uh, Maria Vanessa? Ahora le hable la pregunta, Darwin, a María Vanessa. Is Ottawa the capital city of Canada? Yes, it is. Excellent. Now you continue, please. Um, Reina, are we late? No, we aren't. Excellent, Reina, continue. Um, Fidel, does Robert live in London? He, no, he doesn't. No, he doesn't. Excellent. Continue, Fidel. Karina, uh, is dinner ready? No, it is. No, it isn't. Very good. Karina, continue. Uh, We have Delmi, Flor de María, Luis. Uy, que este mouse que está medio lo toco y como le acabo de cambiar batería. Okay, okay. Flor de María, do you like to read? Yes, I do. Okay, Flor. Next question. Very good job. Um, Adriana. Are they from New Zealand? Adriana? Maria Adriana? Hello? Are they from New Zealand? Yes, yes, they don't. Do it. Mm. Are they from New Zealand? Yes, they. Yes, they do. Uh, can you help her? Uh, yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Okay, very good. Yes, I do. Okay, yes, they are. Yes, now, I Maria, do. can you ask the next question to another classmate? What? Uh, are rabbits dang dangerous? Dangerous. No, uh -huh. uh, quiero ver. Tenemos a Luis. No le han preguntado a Luis. Luis, Luis, hola, hello, a Nelson, a Maya, sí, a Luis, okay, Luis, are rabbit dangerous? A ver qué le pasó. Bueno, pregúntele a otro compañero porque no veo a Luis ahí. A ver. Permíteme. 
A Flor de María. <ríe> Flor de María, a Rabbit de Jules. No, they aren't. No, they aren't. Excellent. Now, Flor, the last question. Um, Anabel. Is Brazil in Asia? No, it isn't. Okay. <laughs> you did an excellent job. Now we're going to move on to the next slide. Okay, we're going to do this activity. Guess your partner's job. Guess your partner's job. Okay, ¿cómo es esta actividad? Van a necesitar un papel y un marcador o un plumón. Les voy a dar un su minuto para que consigan un pedazo de papel un poco grande porque lo van a tener que poner así en la pantalla, así en la cámara. Y van a hacer como un, un, una flashcard. Ay, ya está, se me está olvidando el nombre de esos materiales, como extraño la academia. Una flashcard es como un mini cartel. Busquen un papel, una hoja y un marcador. Un plumón, pilot o algo que pinte grueso. O, o si no les va a tocar hacer la, la coloreada. ¿Qué tengo yo? Un lápiz. Por ahí vi que estaba el estuchito. Quiero ver si lo alcanzo. Tiene un plumón decente. Ready? I'm ready, teacher. Okay, you ready? Van a, a pensar en una de las profesiones que hemos visto, ¿verdad? Eh, hemos estado viendo el vocabulario de las profesiones. So, vamos a escoger una profesión y la vamos a escribir en ese papel con letra grande que se mire. Este niño no anda un plumón aquí. Ok, vaya, yo ya pensé en una profesión, ya escogí la, la, la profesión, entonces la voy a, a escribir en este papel, en secreto. No es a pensar en algo muy así como, eh, quiero ver. Hubiera escogido una más corta. ¿Y you finished? Yes, I finished. Teacher, 
Disculpe, ¿puede repetir la indicación que me levanté a traer la página? Uh, vaya, la indicación es de que vamos a pensar en una de las ocupaciones eh, que hemos estado mencionando. Cualquier ocupación la que a usted se le ocurra, eh, piense en una y escríbala en un papel. Tiene que ser letra visible, grande, porque eh, después vamos a tratar de adivinar cuál es esa ocupación suya, la que usted tiene escrita en el papel. Entonces, cuando alguien adivine, la vamos a mostrar en cámara. Ok, thank you. Ok. Vaya, para los que ya estamos, vamos a empezar. Yo ya tengo la mía y tengo una guía de preguntas que pueden utilizar para adivinar cuál es mi profesión. Van a adivinar cuál es mi profesión, la que yo escribí. En el papel, estas preguntas les pueden ayudar a adivinar. Pueden preguntar, do you work inside? Do you get a big salary? Do you have to work at night? Do you drive? Do you sit at a desk? Do you get many holidays? Do you have to wear a uniform for your job? Do you work with many other people? Do you like your job? Do you think many people want to have your job? Do you have to study a lot to get your job? Do you smile very much? Is your job difficult? Is your job dangerous? Is your job boring? Is your job unusual? Is your job stressful? Is your job fun? O pueden preguntar sus propias preguntas que hayan elaborado. Ustedes pueden inventar otras preguntas, no necesariamente las de la lista. Eh, vamos a empezar. Eh, van a ir y van a, eh, para participar y hacer su pregunta, van a levantar la mano. Y les voy a dar la palabra para que pregunte uno a la vez. Ok, ready? Háganme sus preguntas. A ver si adivinan qué profesión es la mía, qué ocupación tengo. Primero, Fidel. Ok, Fidel. Is your job dangerous? Uh, no, it's not dangerous. Next question. Reina. Uh, do you drive? No, I don't. Nelson. Do you have a to work at night? Yes. Yes, I do. Your job is teacher. Um, are you? Tiene que ser la pregunta. Eres tú. Are you a teacher? Are you teacher? No, I am not. Karina? Do you like your job? Yes, I do. Juan Ernesto? Are you a nurse? No, I am not. Darwin? Are you a engineer? No, I am not. Are you a trainer? Trainer? No, I am not. Is your job unusual? No, it's not. It's very common. Oh. Do, do you work with many other people? Yes, I do. Are you teacher? No, I am not. Do you give up? Se dan por vencidos. No. Douglas? 
Uh, do you work a police woman? No, I am not a police woman. Nelson, Nelson Edgardo. Uh, are you an architect? No, I am not. Luis? <clears throat> Luis? Are you secretary? No, I am not. Vaya, me preguntaron si trabajaba de noche, les dije que sí. Me preguntaron si con mucha gente, les dije que sí, que sí conducía, les dije que no. ¿Qué más? ¿Qué otra pista? Que si me gustaba, sí. Ingeniero. Ah. Doctor. Por ahí casi adivinan. Yes, I am a waitress. <laughs> Yes. <laughs> and I agree the waitress. <laughs> I am a waitress. <laughs> okay, next. Quien quien quieres? Quien va después de mí? A volunteer? Me too. Okay, tengo a Tengo a Fidel primero en la lista. Vaya, vamos a quedarnos con Fidel y ahora vamos a ir levantando la manita para preguntar a Fidel. Estela. Yeah. Do you sit at a desk? Uh, no here. Do you sit at a desk? La número cinco. Yes. Yes? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Juan? Do you have to wear a uniform for your job? Yes, I use uniform. Okay. Nelson? Is your, your job is your... Nelson Amaya y después Nelson Edgardo. Is your job difficult? Uh, so, so. Nelson Edgardo? Do you drive? Yes. Okay, Luis? Are you secretary? Uh, no. Okay. Estela? Do you have to work at night? No, I don't. Darwin? Darwin, no le escuchamos la pregunta. Ok, vamos con Reina. Um, is, your, is your house stressful? Is your job stressful? Stressful. What is the meaning of stressful? Estresante. Estresante. Okay. En ocasiones, ¿cómo puede ser? Uh, sometimes. sometimes. Algunas veces, sometimes. Sometimes. Are you... Podemos empezar a adivinar qué puede ser. The profession is... Uh, uh, Are you a manager? Is for help a person. Ah, uh, you help people? In problems legal ah. he helps people with legal problems are you a lawyer what? how do you pronounce La lawyer lawyer yeah <laughs> good good 
No, Fidel, escoja usted quién sigue. ¿A quién le vamos a adivinar la profesión? A Flor de María. Ok. Vamos a levantar las manitas para preguntarle a Flor. <ríe> ah, ok. Ahí tengo la manita de Juan Ernesto. Ahí déjenlas, ahí lo voy a ir leyendo. <ríe> ok. Uh, Flor, do you drive? No, I do. No, I don't. I don't. Ok. Nelson Amaya. Nelson no le escuchamos Nelson Amaya creo que el micrófono está en mute sorry do you work with many other people yes ok uh, Darwin Edgardo if you go dangerous? No, I don't. No, it isn't. No, it isn't. Okay, Luis Alonso. Do you sit at a uh, desk? Yes. Okay. okay. Your job is secretary? No, I. I am not, okay. Are you a secretary? No, I am no, not. I, no, I am not. Okay, so more questions. <laughs> Do you get a big salary, Flor? So, so. So, so. <laughs> Do you answer phone calls? One thousand dollar months. No, no, I don't. Okay. Do you have to work at night? Uh, please. Do you have to work at night? No. No. Do you work in an office? Yes. Do you have to wear a uniform for your job? No, I don't. Are you a manager, Flor? I am. Okay. Are you secretary? No, I am. No. Are you a supervisor? No. Are you engineer? Do you no, supervise people? Um so so you are you are sales manager no i know it's difficult <laughs> <laughs> you are vendor <laughs> no you are the owner of the company <laughs> <laughs> Ok, nos damos por vencido. Se dan por vencido. <laughs> yes. Se dan por vencido. And you ready? No. Oh. Are you, do you handle money? No. no I, <laughs> <laughs> pensé que era cashier, so you're not a cashier. I am teacher. Ah, oh, you are a teacher. <laughs> Ah, uh, yes, teacher. <laughs> okay. <laughs> uh, select the next person, Flor. Um, Annabel. 
Ok, ahora levantamos las manos para preguntarle a Anabel. Ok, let's see. Tengo la manita de Juan. Uh -huh. uh, do you get do you get a big salary? Sometimes. No. Lord no, I... mm -hmm. <laughs> Flor? A question? Did you like uh, your job? Yes, I do. Mm. Karina? Do you get many holidays? No, I work on holidays. You work on holidays, okay. Nelson Edgardo? Do you have to wear uni uniform for your job? Yes, I do. Okay. Douglas Isael? Uh, is your job difficult? Yes, it is. Okay, Luis Alonso? Do you work with many other people? Yes, I do. Okay, Mayra? Is your job stressful? Yes, it is in holidays. <laughs> Darwin Edgardo? Are you work a night? Sometimes. Mm. Are you a doctor? No, I am not. Are you a nurse? No. Are you a police? No, I am not. Are you a secretary? No, I don't. I am not. Okay. No, Are you a bus driver? Sorry? Are you a bus driver? No, I am not. Are you Are a you... tour guide? No. Are you a sales person? No. Okay, you say you work some holidays. Are you a chef? Yes, I am. Hey, hey, hey. Yes, a chef. I get two. Oh, yes. Okay. <laughs> Very nice. Good job. Um, okay. Now select the next person, Reina. A quién vamos a adivinar? Ok, so bajen las manitas entonces y el primero que la levante le vamos a preguntar. Vaya, vamos a ver. One, two, three. Ok. <ríe> Tengo la manita de Juan Ernesto. Ok, vamos a preguntarle a Juan Ernesto. You do. And questions for Juan Ernesto. Let's start with Flor de Maria. Okay, Flor de Maria. Um, Did you try? Yes, only time. All the time. Douglas? Um, is your job dangerous? Um, something. Sometimes. Okay. Are you a taxi driver? No, I don't. No, I am not. Okay, Nelson Amaya. Is your job stressful? No. Mayra Melanie. 
do you work with many other people? Yes. Mm -hmm. Darwin? Do you like your job? I love my job. Luis Alonso? Mm -hmm. Do you have to study a lot of to get your job? Mm -hmm. Juan, do you have to study a lot to get your job? Uh, yes. Yes, I do. Do you fly planes? Yes. Are you a pilot? Yes. Okay. Yeah. <laughs> a pilot. <laughs> Excellent. <laughs> well done. Okay, so vamos a pasar asistencia una vez más. <laughs> bueno, vamos a vamos a seguir. Mañana lo vamos a hacer otra vez, pero ustedes van a hacer las preguntas. Ya no se las voy a poner yo acá. Piensen en preguntas que pueden hacer para adivinar la profesión de alguien. Eh, por lo menos unas tres preguntas que hicieran, digo yo, no sé. Eh, o oh, si no les doy tiempo acá. So, voy a pasar asistencia otra vez y nos movemos a otra actividad luego de que pase asistencia. Eh, Ángel Gabriel. No está. Eh, Cristina. Tampoco. Eh, Darwin Edgardo. Present. Ok. Eh, Delmis Anabel. Present. Ok. Diego Fernando. Diego Fernando Erazo. No se conectó ahora, ¿verdad? Todavía no. Ok. Uh, Douglas Isael. Present. Ok. Efraín Antonio. No se conectó. Eric Amilcar no está. Eh, Fidel Coreas. Present. Ok. Flor de María. Present. Ok. Henry Samuel. Él no está. Eh, Juan Ernesto. Present. Ok. Karina. Here I am. Ok. Thank you. Leida no está. Está en este grupo, Luis Alonso. Present. Ok, María Adriana. Present. Thank you. María Estela. Present. María Vanessa. Present. Mayra. Present. Ok, Nelson. Alfredo. Present. Nelson Present. Edgardo. Present. Y Reina Beatriz. Present. Okay, very good. Thank you so much. Okay, so we're going to move with the next activity. Um, let's see. Okay, for the next activity, we have a conversation. We're going to practice a little bit pronunciation. Okay, here we are. Let's repeat. We have this conversation is part of the topic. We're going to continue practicing the topic with this conversation. Let's repeat. Where do you work, Andrea? Where do you work, do you work, you work Andrea? Andrea? One more time. Where do you work, Andrea? Where do you work, Andrea? Do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. I work at, I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South Africa, like Peru, South America. Espérense, lo voy a repetir. Okay, I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. 
Okay. Remember to close that word. I'm a guide. I'm a guide. I'm a guide. I am a guide. I'm a guide. Uh huh. I'm a guide. I'm a guide. I take I'm a guide. people on tours to countries in South America, like Peru. I take I'm a people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Oh, How oh, interesting. interesting. Esta palabra es un poco eh, interest, como que va a decir, eh, ajá, tres. Esta E, esta E no suena. Esta E, olvídenla, no suena. Digan, interesting. 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 Ajá, y el acento va como en la primera sílaba. Interesting. 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 Uh -huh. Interesting. 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 Excellent. One more time. Interesting. 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 Excellent. Okay. How interesting. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Yeah. yeah, it's a great job. I really love it. I love it. What do you do? What do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job too. Oh, oh I'm a student. I have a part-time part job, part job too. Okay, remember this is job. 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 No con J, es como con J. Job. 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 Where do you work? Where do you work? In a fast food restaurant. In a fast food restaurant. Which restaurant? Which restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Okay. One more time. Where do you work, Andrea? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America like Peru. How interesting. How interesting. Vamos a hacer entonación como que de verdad es como que interesantes. Como, how interesting. How, how interesting. Yeah, okay, sounds better. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Yeah, yeah, yeah it's a great it's job. A great job. Yeah. I really love it. I really love it. Um, what, do what, do do? what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job too. Oh, oh I'm, a I'm a student. I'm a student. I have a part-time job. Part job. 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 Where do you work? Where, Where do, do you work? work? In a fast food restaurant. In a fast food restaurant. Which restaurant? Which restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Heaven. Okay, very nice. Now I'm going to create sections so you can practice with your classmates. Take a picture of the conversation so you can practice in groups.
Hi. Hi. Sorry. Vale. Eh, ¿Qué, qué la conversación. Uh -huh. la copia. Yo la tengo. Déjame, voy a proyectar. Ok. Uy, perdón. Proyectero que no era. Espérenme. Es esta. No sé si la pueden ver. Sí. Yes. Veamos, es esta. Aquí está. No sé quién quiere iniciar. Yo. Eh, no sé si quieres hacerlo tú, Fidel, o lo hago con Andrea. Con, con, con Reina. Háganlo <risa> <risa> ustedes. Bye. Ok. Yo soy eh, yo, Jackson. Where Jason. do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? I, I am a fat food restaurant. Which restaurant? Hamburger he, he, heavy, heavy. Heaven. 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 Okay. Um, ahora nos. Ahí. Ahí ya. Ahí Jason. Okay. Andrea. Where do you work, Andrea? I work at, at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do here? There. There. What do you do there? I uh, am I ill. I take people of course to country in South, South America, like Peru. How, how interesting. How? How interesting. How interesting. How interesting. Yeah, it, it's a great, a great job. Great, it's great. a great job. Yeah, yeah, it's a great job. I, I really, really I love really, it. I really love it. And love it. Trata de unirlo. Love. I really love it. I really love it. And what do you do? Oh. I am a student. I have a part-time job. I had a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. 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 Hamburger, Hamburger Heaven. Heaven. Hamburger Heaven. Hoy, quiero ver, Fidel. Me con... tocaría. Yo sería Jason. Jason. Me hace falta. Okay. Where do you work, Andrea? Hi, Andrea. <laughs> I work at Thomas Cool Trevor. Oh, really? What do you do there? I am a guy. I take people to. I pay, no, I take people on tours to countries in South America, like Peru. In South? In South America. America. In South America. In South America, like Peru. How interesting. Yeah, it is a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay. Okay, good. No sé si quieren repasarlo otra vez. Que sí, dicen. 
<risa> a Jason. Ok. Eh, eh, Reina, ¿quieres ser tú Andrea o soy yo con Fidel? Estás en mute. <risa> Sorry. <risa> Según yo estaba. Okay. Bueno, eh, entonces. Where do you work, Andrea? Reina is Andrea. Okay. okay. I work and Thomas could travel. Oh, really? What do you do there? I, I am give, I take people on tours to country in South America like Peru. How interesting. Yeah, it is great job. I really, really lo love, love it. Love it. And what do you do? Oh, love it. I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? Okay, everybody is back again. Uh, so we're going to continue with the material. And let me share the screen with you again. Okay, this is what we were practicing. And if, if you are able to see it. Okay, so... Um, you did a very, very good job with this. So we're going to move on the material. We have uh, this on page 25. This is on the page 25 of your material. Okay. Let me move I, this thing here. Okay, this is on page 25. This is the activity that we have here. Is this ask partner question about someone else's activities? And well, what we're going to do is the number two, ask five classmates about their daily routine at work, and then share the information to uh, three different classmates, but we're going to do it in group. And so you can ask uh, writing the name of the five participants. Van a escribir aquí los nombres de los cinco participantes y las actividades que hacen en su trabajo ¿okay? y luego van a compartir eh, acuérdense que estamos ejercitando con tercera persona singular en este ejercicio por ejemplo um, vamos a hacer un ejemplo para que puedan desarrollarlo ok en el ejemplo vamos a pedir el nombre de la persona y qué hace en el trabajo. Por ejemplo, en el grupo, digamos que son, tiene que ser por lo menos cinco para llenar el, el, el cuadrito. Y empezamos con Vanessa. Vanessa está en el grupo. Vanessa, what do you, what do, you do exactly in your job? Well, I'm, I'm starting with, uh, I'm starting to supervise the lines. Ok, entonces ponemos she supervises the lines. Ajá. Uh -huh. And I send an emails. Entonces conjugamos she sends emails. Ajá. Uh -huh. um, I try to resolve troubles. She resolves um troubles or issues issues okay she resolve issues okay okay podemos dejarlo ahí con tres actividades por persona entonces ya tenemos Vanessa she supervises the lines she sends emails and she resolves issues okay. y así van a ser con los cinco participantes del grupo Okay, so let's create the rooms again. We're going to recreate. It can be, I need three rooms. Okay, join the group so you can collect the information from your classmates.
Okay. Um, Llamo el cuadrito. ¿eh? Yep. Yeah, okay. Nelson, you first. What do you do for in your work? Three activities. Three activities. Hmm? Um, check more. email. Check Sorry? email. Check mm -hmm. emails. A drive for cliff. I'm sorry. A drive for cliff. Okay. Eh, ahorita se, lo que pueden hacer es escribirlo en el chat. Si es muy. Vaya Nelson dijo: I drive for cliff. For cliff. Así. Ven el chat. Yes. Yeah. Ajá, esos son, ¿cómo se llaman? Montacarga. Montacarga. Uh -huh. right, so check, you... e check email. Um, open the warehouse. Ok, acuérdense de irlo poniendo en tercera persona. He drives forklifts. He opens the warehouse. He sends emails. Mm -hmm. Only that. Okay. Eh, no sé si quieren que lo escriban en el chat o lo escribimos. Ya lo escribimos. Ok. Pueden escribir así alguna palabra muy complicada como forklift. De ahí lo demás lo pueden ir haciendo así platicadito. Ya si no le entienden así como qué dijiste o cómo es eso, qué es eso. Esa palabra así no es común, forklift. Es bien técnica. <risa> What is your, uh, about your daily activity? Mm -hmm. Okay, I'm going to tell you about my daily routine, for example. Mm -hmm. I check my calls. I answer the phone calls. And I have the control of budget. Mm -hmm. Okay. Do. Okay. Juan. Eh, se la acaba de mandar en el chat. I'm bueno. sorry. Eh, I authorize, authorize budget authorize, car repair. Como authorize. I Auth authorize budget. budget cars repair. Mm -hmm. Assist customer. I process payment. Um, liquidation. Payment. Okay. Okay. Next. 
Eh, me. Ok, Karina. Ok. I supervise the equipment cleaning. I make and send reports. Mm -hmm. I coaching. Auxiliary person. Reina, what do you do? Um, supervisor people send emails and um, have a meeting. Yes. Teacher, what do you do? <laughs> <laughs> I write mm -hmm. lesson plans. Mm -hmm. I upload videos on YouTube. I create PowerPoint presentations. I send greatest reports on Saturdays. On Saturday. Mm -hmm. Okay. Create PowerPoint presentation. Uh -huh. I create the PowerPoint presentations. Mm -hmm. I check attendance. También reviso la asistencia. Sí. Mm -hmm. I check mm -hmm. attendance. Attendance. Mm -hmm. Thanks. Attendance is like. I check attendance. I send the grades report. I send grades reports. I upload um, videos. I upload videos on YouTube. Upload. Okay, we are almost done. Uh, who wants to share about our classmates? I was on the well, on the I was on in the group. I was checking. There was Nelson Amaya. He drives a forklift. He opens the warehouse and he sends reports. Mm -hmm. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir acerca de algún compañero? I was 
house with Juan and he authorized budget cars repairs assist customers and process payments and liquidations. Okay, excellent. Thank you so much, Darwin. Another volunteer? Who wants to share? I want to share two the daily activities from Annabelle. Mm -hmm. She checks the emails, she answers the phone call, and she has to control the budget. Excellent. Thank you so much. Another? Me. Okay, Vanessa, thank you. Uh -huh. uh, some Mayra's uh, daily activities are she has meetings, she sends reports, and she follows her project. All right, thank you. Interesting. And who else? Me. All right, Nelson. Um, Reina, she supervises people, she sends email. Okay, thank you so much for sharing. Another? Me, um, Karina Activate, supervisor people, I men set report, I am um, a coaching auxiliary person. Okay, very good. Thank you so much, Reina. Estela, I saw you raise your hand. Estela? No? Uh, daily, daily routines, Vanessa. Supervise products online. She sent email. Check the production pro days. Only. Okay, excellent job. Thank you for sharing. Okay. So we're going to move on to the next slide. We finished this activity. And right, um, in this, uh, what you have to do is to ask questions to confirm what a classmate do. But we already practiced, ya practicamos con preguntas. Mañana vamos a seguir con esto, eh, practicarle más tiempo. Esto, acá tenemos otro ejercicio de how to use just no questions in simple present, que es lo que estamos viendo. Eh, acá tenemos nada más con la tercera persona, con she, he, eh, o cuando nos refiramos a una cosa, como acá dice our company, nuestra compañía. Es una cosa en singular, entonces lo que discutíamos anteriormente, ¿verdad? Vamos a utilizar das al principio como auxiliar para she, he y cuando nos refiramos a una cosa en singular también. Luego, pues, luego del auxiliar el sujeto y luego del sujeto el complemento. Y short answers. Uh, siempre vamos a ir incluyendo si es afirmativa does y si es negativa doesn't. Esto es lo que estuvimos viendo desde el principio de la clase. Ahora este ejercicio es un poco uh, diferente. Vamos a tratar de resolverlo. Eh, create questions based on the answer. O sea que vamos a leer la respuesta y hacer la pregunta. Por ejemplo, el número uno dice, la respuesta es, yes, he does. He fixes the air conditioner on Friday. Does he fix? Does he fix? He the AC on Friday. Excellent, Estela. Esa sería la pregunta. Does he fix? Ahí no vamos a ponerle S porque es una pregunta. La S, la S, solo vamos a agregarla cuando estemos haciendo oraciones afirmativas. Entonces la pregunta nos va a quedar... Does he fix yes. the air conditioner on Friday? Así tendríamos que escribir la pregunta uno. Does he fix the air conditioner on Friday? Yes. Les voy a dar un par de minutos para que hagan la pregunta dos, tres y cuatro. Yes. 
Okay, a volunteer to give us the question for number two. Le dio la dos, teacher. Por favor. Este, la respuesta se lee todo. Si gusta, le danos la pregunta y la respuesta, las dos cosas. Uh -huh. La pregunta. Ok. Yeshi dos, she sent money email to costume. Y la respuesta es dos cheese en many emails. No. Very good. Nos dijo así. <laughs> the answer in the question is okay. Thank you so much. Ahora ustedes coja quién nos va a decir la tres. Estela. Okay. Does she clean the first floor only? Hola. Hola. Uh -huh. Hello. The question. Does, sí. does she clean the first floor only? Mm, pero la respuesta es no, que no, no, que ella no. No, no she doesn't. Ajá. Sí, está bien formulada la pregunta, solo que como nos dice, la respuesta es ella solo limpia el primer piso. Tenemos que decir que no el dos. Yo, teacher, yo lo puse. Teacher, does she clean the first teacher. and second floor? Ajá, esa es una posibilidad muy buena, Mayra. Eh, does she clean the first and the second floor? Ella limpia el primer y el segundo piso. Mm -hmm. Y la respuesta doesn't. sería no. Ella limpia solo she el primer piso. Ajá. Yeah. Does she clean la otra podría ser, does she clean the second floor? all the floors, todos los, uh, los pisos o el segundo. El segundo. Ajá, también podría ser una opción. Uh, that, Ahí habían does she clean all floor only? No. Ok. The, all the floors. Okay. All the floors. Ajá. Uh -huh. uh, sí, no, okay. she doesn't. She clean the first floor. Ok, only. muy bien. <laughs> Excelente. Now, escoja a alguien para que nos dé la cuatro. Okay. 
Por favor. Ok. Eh, eh, Reina. Das... Does, uh, does he, he is Eric keep tra, tra on the cell? Ok, muy bien, Reina. Solo que si ponemos he, no ponemos Eric. Y si ponemos Eric, no ponemos he. Ajá, porque estaríamos repitiendo. Sí, sí, sí. <risa> Pero okay. lo hizo muy bien, Reina. Solo que nos das. duplicó el sujeto para que no haga falta. Ok. Ok. <risa> Al dos por si se nos olvida. <ríe> Excelente, muy buen trabajo. Solamente se está ahí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Now let's move. Ok, en this exercise tenemos un, um, tres personas. Brittany Davis, she is a college student. Justin Reed, él es, uh, he is a city tour guide. And We have a Maya Chu. She is a rock musician. Tenemos al reportero Mike. Y uh, siempre sale Mike, que es el reportero. Vamos a hacer una entrevista a estas personas. Um, vamos a ver. Uh, quiero ver. ¿Quién puede ser reportero? Luis. A Luis casi no lo escuchamos. Luis, are you there? Está por ahí, Luis. Yes. Ok, Luis, you are Mike. Y escoja a su Brittany. Okay. ¿Quién va a ser Brittany? Um, uh, Flor. Ok, Flor, you are Brittany. Ok. What your schedule? Schedule. Esa Schedule. Schedule. Like. Schedule. Like. Classes start at 8 a.m. I am. So I grab at 7 and take the bus to school. Uh, when do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. 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 So, when do you uh, is study? You study? My only time to study is in the evening from 8 until my night. Until midnight. Until midnight. Ok, very good. Thank you so much. Ahora vamos a ver Mike Douglas. Usted es Mike y escoja a Justin. ¿Quién va a ser Justin Douglas? Hola. Eh, a, a Luis. No, creo. A Nelson Edgardo. Ok, Nelson Edgardo. You are Justin. Mike, okay, start. Okay. Okay. Uh, what your is, is, schedule? Schedule. <laughs> schedule. Schedule like. Schedule like. What your schedule like? Uh, I get up say six. I get up six. Six fifteen. I get up Sorry. at 6.15 a.m. I get up at 6, perdón, 5. como que va F-I-F, -E 15. Ok, I get up at 6.15 a.m. en Star Wars at night. And what do you do before work? I go for a, a room and sit. 30 a.m. and then I have breakfast at 7. And after work? I finish at 6 p.m. and 
I have dinner downtown. Do you work every day? No, I work on Friday, Saturday, and Sunday. Finish. Okay, very good. Thank you so much. Now let's see, Fidel, you are Mike. Escoja quien sería Maya. Tell me. And this, excuse me, el micrófono no estaba encendido. Hola. Hola, hola. Sí, le escuchamos, Fidel. Yo, Fidel, va. <laughs> sí, Fidel. You are Mike. Usted es Fidel, pero ahora no va a ser Mike. <laughs> Yo estaba hablando y el micrófono apagado. Hi, <laughs> Mike. Yes. What's your... What's your... Schedule. Schedule like? Well, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner at 3.30 or 4. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, cool. Thank you so much. Now, um, did you find any new vocabulary here? Esto es para que practiquen vocabulario, para que practiquen pronunciación. Vaya esa palabra, yo sé que es difícil. No la lean, solo pronuncien. Schedule. 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 Excellent. Schedule. 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 No le pongan E al principio, solo digan schedule. Como que se quemó y le doy así. Schedule. Okay, very good. Schedule. Okay, por ahí oí queso, pero no. Schedule. Casi suena como el queso. Schedule. 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 Very good, Juan. Repeat, Juan. Schedule. Schedule. Very good, Juan. Now, choose another person. Otra persona para que repita. Schedule. Juan, ¿qué se hizo? Aquí está. Here. I'm here. Uh -huh. Schedule. See? Okay, Juan, excellent. Who's next? ¿Quién va después, Juan? Y todos que no me mencione, que no me mencione. Mire si Juan puede usted también, hombre. Ok, por ahí escuché a alguien que lo dijo súper bien. Schedule. Ok, Mayra. Schedule. Very good, excellent job, Mayra. Delmis. Schedule. Very nice. Nelson Amaya. Schedule. Very nice. Ya ven que sí se puede. Excellent. Es solo practice. Practice, practice, and practice. Ahora, veamos vocabulario. ¿Alguna palabra que se hayan quedado así como, ¿y eso qué significa? Es primera vez que la veo. Esto nos va a servir para la rutina. Vamos a seguir con este tema. Schedule. Oh, midnight. La palabra until significa hasta. Hasta de ahí llegamos, ahí topamos, ¿verdad? Hasta. Until. 
Until. Until. Uh, until. Uh -huh. Until. Until. Yeah. Excellent. Until midnight. Until, until, until midnight. midnight. Midnight significa medianoche. Okay. Uh, uh -huh. Medianoche. Eso es midnight. Uh -huh. Ok, entonces sería desde, from, desde es from, from 8 until midnight, desde mm -hmm. las 8 hasta la medianoche. Ok, any other? ¿Vieron la palabra noon, esta, donde está Brittany? They end at noon. ¿Qué significa noon? Noon significa mediodía. Cuando ya es mediodía acabando. De, and, no es tarde. No. Mm -mm. Tarde es mm -hmm. afternoon. Tarde es afternoon, pero si nos referimos a mediodía, la hora de acabar las 12, se dice noon, solamente noon. Tarde es afternoon. Mm -hmm. Another. Algo otra que hayan visto, lean ahí rapidito y me dicen. Breakfast, teacher. ¿Cuál, perdón? Breakfast. Desayuno. Desayuno. Uh -huh. Breakfast es desayuno. Don't. Which one? Don't, teacher. Downtown. Where is downtown? Centro. 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 Centro de la ciudad. Uh -huh. Ahí dice que cena en el centro. And have dinner downtown. El significado de schedule lo he olvidado. A ver. What is the schedule? Horario. Horario, todo lo que se refiere a horario, agenda, itinerario. Uh -huh. Programation. Dance. Programation, yes. Okay, cool. So this vocabulary is going to be very useful. Acuérdense de siempre, eh, traten de practicar las palabras nuevas. Les van a servir bastante. Y pues eh, ya mañana es viernes. Yeah. Okay. Llegamos a la mitad del módulo, solo les van quedando dos semanitas, entonces pues a trabajar en la plataforma, acuérdense que debe de estar finalizada la sección 2, por lo menos, ¿verdad? Hasta la sección 2. Si se adelanta, pues mucho que mejor. Ok, so see you tomorrow, sleep see well. You tomorrow. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.